Chào tất cả các bạn Ngày Hôm nay kênh Hiểu Để Làm Đúng sẽ chia sẻ với các bạn một cái video về giới thiệu với các bạn về cái bản vẽ và cái cái tủ điện điều khiển hai cái con động cơ ba pha có công suất là 15 15 lựa và một con nữa có công suất là là, là 10 lựa các bạn thì ở đây mặt ngoài của cái tủ này thì nó sẽ gồm có là ba cái đèn báo nguồn ba đèn báo ba pha pha một pha hai và pha ba còn đây là cái công tắc nguồn khi nào mà mình muốn hoạt động cái tủ này thì mình sẽ bật qua bên phải thì nó sẽ cho phép bấm mấy nút nhắn này cho hai động cơ hoạt động còn muốn khi mà tắt gì thì cái tủ mình không còn nguồn điều khiển nữa cho nên là nó sẽ không có không có hoạt động được cái tủ nha đây là bộ nút nhắn on off thứ nhất cho cái con động cơ thứ nhất đây là bộ nút nhắn on off thứ hai cho cái con động cơ thứ hai thì bên trong cái tủ thì nó sẽ gồm có một số thiết bị như sau đó sẽ là gồm có một cái mccb ba pha mccb ba pha và một khởi động bộ khởi động từ bộ khởi động từ thứ nhất và gọi là nhiệt thứ nhất để cho điều khiển cái con động cơ thứ nhất đây là khởi động từ thứ hai và gọi là nhiệt thứ hai để điều khiển con động cơ thứ hai còn đây là khởi động từ uh, nguồn 380 trăm tám khi nào mà chúng ta bật cái công tắc hai vị trí mà trước á bật on á, thì khởi động từ nó hút vào khi tắt thì không từ nhẹ nhả ra bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi test thử cái tủ này coi nó hoạt động ok không nha do ở đây thì tôi không có nguồn 308 thì tôi sẽ thử nguồn 220 thử nguồn 220 thì ở đây tôi có một cái cb là hai pha pha lửa và pha nguội thì pha lửa tôi sẽ cấp nguồn vào thẳng vào không có qua khởi động từ này không có qua khởi động từ 308 nha tôi sẽ cấp thẳng vào cái nguồn cho cái bộ nút nhắn này luôn là tôi cấp vào pha thứ hai của dưới cỡ từ và nguội thì tôi sẽ đấu về dây chung Đấy rồi. thì bây giờ tôi sẽ bấm bà công tắc này tôi bấm on để thì khởi động từ thứ nhất nó sẽ hút nha các bạn khởi động từ thứ nhất nó hút thì lúc đó chúng ta sẽ cấp nguồn ba pha vào đầu trên cb này và nguồn dưới cb thì nó sẽ cầu qua pha một pha hai ba một hai ba thì lúc này thì cấm cần hút thì nó sẽ đóng điện ba pha vào dưới là gợi nhiệt ra dưới là nhiệt này mình sẽ đấu động cơ vào thì động cơ nó sẽ hoạt động à. bây giờ tôi sẽ bấm con cơ thứ hai con hai thì khởi từ thứ hai hút thì lúc đó thì động cơ thứ hai nó hoạt động các bạn nó, nó cũng khá là đơn giản thôi cái mặt này thì đối với anh em trong ngày thì nó cũng, cũng khá đơn giản còn đối với một số người thì chưa chưa hiểu thì có thể xem video này và một tí tôi sẽ giới thiệu luôn cái bản vẽ luôn cho anh em xem và 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 và, và cùng 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 tham khảo và cùng đấu nối mạch qua cái những cái bản vẽ của tôi luôn ha. Tay muốn tắt thì chúng ta sẽ bấm ớt. Đó. đó thì đèn đỏ nó sáng lên. Thì một chút nữa thì tại vì sao cái đèn đỏ này nó sáng và khi nào mà nhấn ớt thì nhấn giữ gì nó tắt. Thì tí nữa thì tôi sẽ Uh, chia sẻ cho anh em xem cái bản vẽ nên tôi sẽ test lại một lần nữa khi bạn công tác về bên trái thì chúng ta nhấn tại vì uh, lúc này tôi đã cấp cái nguồn đời ghét vào ha tôi cấp nguồn đời ghét vào dưới cả động từ này rồi nếu mà tôi như có điện 308 là tôi thử đầu trên này thì khi nào chúng ta bật công tác này thì khởi động từ nhả ra thì nguồn ga đây của nguồn ga bên dưới này nó không có điện ha thì cho nên bấm không được còn với lý do tôi gặp qua trái mà bấm được vẫn bấm được tại vì lúc này tôi chỉ thử điện một pha thôi cho nên tôi đã cấp nguồn thẳng vào bên dưới rồi đó các bạn các bạn hiểu dùm ha đây tôi sẽ bấm ốp on này ốp này bây giờ mình sẽ cùng đi tham khảo cái bản vẽ của tôi ha đây thì tôi sẽ chờ cái camera lên cho anh em xem cái bản vẽ động lực trước ha đây là cái bản vẽ động lực của tôi thì ở đây đây thì nguồn mình sẽ có là lửa 1 lửa 2 lửa 3 mình sẽ đấu vào đầu trên của CP CP 33 nè mình sẽ đấu vào 1 2 3 hả để tôi dùng một cái viết để tôi chỉ cho anh em xem còn bên dưới CP này bên dưới CP thì mình sẽ 
đấu vào khởi động từ K1 nè Ở đây tôi có ký hiệu nè, K1 nè Đây K2 và đây là từng K nguồn là 38 Thì bây giờ tôi sẽ lấy pha 1 nè Lửa 1 dưới CP nè Tôi sẽ đấu vào đầu trên của khởi động từ thứ nhất Đây, đầu trên khởi động từ thứ nhất Và đồng thời pha 1 này sẽ được cầu qua pha thứ nhất của khởi động từ thứ hai K2 để thì nó sẽ cầu qua này các bạn thì đây chung nó sẽ cầu qua đây để đó là pha một ha và đồng thời từ pha một cũng cầu qua cái pha một của 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 cùng coi luôn các bạn coi luôn đây. tương tự pha thứ hai thì mình sẽ lấy từ dưới CP của pha hai này nè đây thì mình sẽ đấu vào à, đầu trên của pha hai đầu trên của khởi động từ thứ hai đấu vào pha số 2 nha Đấy, từ pha số 2 của khởi động từ này mình sẽ cầu qua khởi động từ K2 luôn Nó qua pha 2 qua pha 2 nha Pha 2 nè Màu đen nè Thì màu đen cũng về pha 2 luôn Từ, từ pha 2 của khởi động từ này mình cũng cầu qua là pha 2 của khởi động từ 3.8 luôn Đây các bạn Đây Và pha 3 thì mình sẽ đấu xuống pha 3 của khởi động từ K1 và từ pha 3 đến từ K1 mình sẽ cầu qua pha 3 đến từ K2 và từ pha 3 đến từ K2 thì mình sẽ cầu qua pha 3 của khởi động từ 38 đấy, đấy là, là là phần trên của cái nguồn động lực các bạn nhìn rất là rõ đúng không đấy thì bây giờ bên dưới này của khởi động từ K1 này sẽ được đấu nối bằng cái rò lây nhiệt số 1 đấy rò lây nhiệt số 1 rò lây nhiệt thì đây nè các bạn rò lây nhiệt nè là cái con này là cái con gà lên nhiệt nhé Mình sẽ chọn cái gà lên nhiệt sao cho nó phù hợp với cái động cơ nhé các bạn Đối với động cơ 3 pha 3 pha mà 11kg thì nó chạy cái dòng định mức của nó là 22A Thì mình sẽ chọn cái khởi động từ nó nó là uh, uh, 18 25 hay gì đó nó, nó, nó nằm trong cái mức đó để mình chỉnh Đây Tương tự Cái thằng Khởi K2 này sẽ được nói vào lấy cái gờ lên nhiệt nói vào k hai gờ lên nhiệt số 2 nói vào k hai thì đây thực tế cái tủ thì nó vẫn có ha nên các bạn gờ lên nhiệt số 2 nói vào khởi hai để bảo vệ động cơ con này thì nó là 7.5 kW thì nó tương ứng là 15 a 15 a thì mình sẽ chọn một cái khởi động từ là 12 18 mà xin lỗi gờ lên nhiệt là 12 18 nha các bạn các bạn hình dung cái cách tính đơn giản như thế này thôi Đơn giản cái cách tính dòng của cái con động cơ Thì các bạn cứ lấy số kW Các bạn nhân cho 2 Là bằng A3 Đối với động cơ 3 pha nha. Động cơ 3 pha 380V Đấy Kw nhân 2 là sẽ bằng A3 nha. Nó đơn giản Để mình chọn cái động từ và gọi là nhiệt đây tiếp theo sẽ nói tới cái phần à, dưới khởi động từ 3.8 này dưới khởi động từ 3.8 này này mình sẽ lấy ra 3 giây 1 2 3 nha. 1 2 3 thì 1 2 3 này mình sẽ đấu vào chân đèn ba cái chân đèn chân 1 đèn 1 đèn 2 đèn 3 và ba chân đèn còn mình là còn lại mình sẽ chụm lại mình đấu về dây chuyên ngục đó là cái phần à, phần điều khiển phần động lực ha còn quay ngang cái phần điều khiển này các bạn đây tôi sẽ giới thiệu cái phần điều khiển luôn phần điều khiển á, thì cái con ở trong từ 308 này mình muốn ngắt mở bằng cái công tắc ba vị trí á. mình muốn ngắt mở bằng cái công tắc ba vị trí này nè các bạn y công tắc hai vị trí tôi xin lỗi ha muốn tắt mở bằng cái công tắc ba vị trí này thì tôi sẽ quay qua bản vẽ và tôi 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 hướng dẫn cho anh em đấu nói nha Đây. Thì tôi sẽ lấy cái chân số 1 dưới khởi động từ 308 này. Thấy không các bạn? Thấy thấy. Cái chân cái chân số 1 này nè là đầu trên nha. Đầu trên các bạn. Đầu trên này nè. Đây. Đầu trên của cái nguồn là cái nguồn vào dưới CB á, mình sẽ lấy cái pha 1 
mình đấu thẳng vào cái chân A1 của của, của cái thợ 308 này. À, rồi, này. Còn cái chân số 2. Đây là số 3 tâm trọng này. Cái chân A2 mình sẽ đấu qua cái công tắc à, đấu qua cái công tắc. Ngột, cái công tắc nguồn là cái công tắc hồi nãy tôi quay cho bạn xem. Và sau cái công tắc nguồn này mình sẽ đấu về cái chân số 3. Đây, chân số 3 đầu trên nha thì lúc này khi mà chúng ta đóng CP lên á, chúng ta sẽ đóng CP lên thì cái chân 1 và chân 3 này có nguồn này. Chân 1 2 3 tam tròn này nó có nguồn. Đấy, 1 2 3 tam tròn nó có nguồn. Thì cái chân 1 này nó sẽ đấu về nó đã có nguồn tới A1, này là coi 380 này. <cười> thì lúc này cái chân A1 có nguồn nhưng mà chân A2 chưa có nguồn cho nên cả động từ này không hút. À, cả động từ không hút. Lúc nào chúng ta bật on thì cái này nó sẽ đóng lại và cái nguồn lửa bài này nó sẽ cấp cho cái thân A2 thì lúc này điện áp A1 A2 là 380V nha, 380V. Lúc này cỡ đồng từ 380 nó sẽ hút xuống. Hút xuống thì cái chân ba cái chân này báo này nè, 1 2 3 này. Nó có nguồn ra các bạn, nó có nguồn ra. Thì lúc này ba đèn báo mình nó sẽ sáng lên để nó sẽ sáng đèn nguồn lên. Lúc này chân ngay này mình sẽ lấy cái chân pha chiều đó này mình ra mình lắp cái phần điều khiển à. Thì đây là lửa, lửa hai Đây là dây lửa ha Đấy. Thì tôi tôi sẽ đấu qua phần đóng của lớp 1 Và từ phần đóng của lớp 1 tôi sẽ cầu qua trước phần đóng của lớp 2 luôn các bạn Đấy. Và sau phần đóng lớp 1 mình sẽ đấu qua trước phần mở on 1 Trước phần mở on 1 và sau đường mở on một này mình sẽ đấu về chân A1 à, Đây là coi 2.2 Coi 2.2 vô Còn chân A2 Thì mình sẽ đấu qua tiếp điểm 95 Của gờ lại nhiệt 96 của gờ lại nhiệt Thì các bạn sẽ đấu về Về nội Đó. Còn tới cái phần duy trì Phần duy trì thì mình sẽ lấy từ đây nè Cái điểm chung này nè các bạn muốn lấy từ sau lúc ớt cũng được các bạn lấy là, là trước lúc trước lúc on cũng được nha cho nên là tôi gọi là cái điểm chung thì mà các bạn lấy từ đây các bạn đấu về thường mở của k 1 trước thường mở k 1 và từ trước thường mở k 1 này nè các bạn cầu qua tôi trước thường mở trước thường đóng của k 1 luôn Đó. thì nó sẽ đi tới đây Đó, đi tới đây và sau thường mở k 1 này sau thường mở k 1 thì các bạn sẽ đấu về chân k 1 cho tôi chân k một để nó duy trì <cười> từ cái điểm chung này sau phần mở này các bạn tiếp tục các bạn cầu cho tôi cái chân bóng đèn báo chạy là bóng đèn xanh có nút nhắn Đó. và bóng đèn xanh này thì mình sẽ chân bóng đèn xanh còn lại thì mình sẽ đấu về cái điểm chính lâm người lại nhiệt còn sau cái đường đóng này sau cái đường đóng của k 1 này thì mình sẽ đấu về bóng đèn màu đỏ chân của bóng đèn màu đỏ à. này là chân đèn đỏ nè đấy tại vì sao mà lúc cái đèn đỏ nó luôn luôn sáng các bạn khi mà mình chưa bấm á mình chưa bấm á thì cái lúc lửa nó đi qua nó đó nó đi tới đây nó qua đường đóng và nó đi thẳng về cái bóng đèn đỏ thì lúc đó sau bóng đèn đỏ này thì đường đấu nói với ngụy rồi hôm qua chín mươi lăm sáu rồi nhiều thì lúc đó đèn đỏ nó luôn sáng khi nào mà chúng ta bấm on khi nào mà chúng ta nhấn on này nè on thì cái nguồn nó sẽ dẫn tới chân a một và a hai nó đi về ngụy là thẳng về hôm qua chín mươi lăm chín lúc này cỡ động từ k 1 nó sẽ hút hút thì lúc đó tiếp điểm thường mở của k 1 này nó 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 đóng lại à, nó đóng lại liền nó đóng lại ngay lập tức thì lúc đó khi chúng ta buông tay ra cái tiếp điểm này nó sẽ thành, cái tiếp điểm của nút nhắn đó, nó sẽ thành thường mở thì nó sẽ nhờ cái tiếp điểm này duy trì này nè à, nó duy trì này, nó cấp nguồn cho phần ca đó đó gọi là tiếp điểm duy trì thì lúc đó khi nào phần ca nó hút rồi á thằng k một nó hút rồi á thì cái tiếp điểm thường đóng của nó lại mở ra mở ra thì đèn đỏ nó sẽ sẽ ngừng sẽ ngừng sáng nó sẽ tắt nó mà nó là nguyên lý vì sao mà, mà, mà hồi nãy mình 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 thấy lúc mà lúc mà bấm on thì nó sáng khi mà bấm dừng này, thì thì mà đèn đỏ nó sẽ sáng lên thì đèn đỏ nó sẽ sáng lên thì tôi mới vừa giải thích đó khi nào chúng ta bấm dừng thì thằng này nó trở về trạng thái thường đóng thằng này nó sẽ trở về trạng thái thường mở cho nên không còn điện qua cái cụm ca này nữa nó sẽ nhả cụm ca và và tắt động cơ khi nào lúc đó thì đèn đỏ nó sẽ sáng lên nhờ cái tiếng điểm thường đóng của thằng ca này 
lúc nào nó cũng sáng nhiều tốt hơn đó là như vậy nha các bạn tương tự như vậy thì cái mạch số 2 cái mạch on on up cho cái động cơ số 2 nó cũng vẫn là như vậy nha các bạn nó vẫn là như vậy thì lửa sẽ được tiến từ đây chung với nút ấp 1 thì sau nút ấp 2 này mình sẽ đấu về trước thường mở của con 2 con 2 nha sau con 2 này sẽ giờ cái chân A1 của con K2 A1 đây cũng là coi 2 chân 2 con A2 thì sẽ về đấu với 95 của gà lạc nhiệt số 2 96 gà lạc số 2 thì cầu với 96 gà lạc nhiệt số 1 và đi giờ dây thêm một chiếc lúc này thì vẫn đấu với cái điểm duy trì cho thằng K2 thì mình sẽ lấy từ cái điểm chung này của sau thằng ấp 2 hoặc là trước thằng trước trước, trước thằng ngon 2 mình sẽ lấy ra một dây đấu về trước thường mở của K2 và đồng thời đấu về trước thường đóng của K2 luôn sau thường mở thì mình sẽ đấu về chân A2 A1 của K2 để duy trì A1 K2 gì và đồng thời mình sẽ đấu ở bóng đèn bật màu xanh để báo hoạt động à. thì sau bóng đèn xanh thì mình sẽ giờ 95 sau cái thường đóng của con K2 này thì sẽ đấu về nút đỏ của thằng bộ và nốt an và sau nút đỏ thì mình sẽ đấu về 95 luôn đó là nguyên lý đó là cái bản vẽ mình chia sẻ cho anh em tổng quan về cái mặt này nó là như vậy thì uh, video mình đến đây thì cũng kết thúc được rồi chắc có lẽ là anh em xem hết video này anh em cũng có thể lắp được cho mình một cái tủ điện nào đó để mình sử dụng thôi và hy vọng là cái video mình nó sẽ mang lại nhiều cái bổ ích cho 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 mọi người và xin thân ái chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo và nếu mà các thấy video của mình hay thì hãy cho mình một cái lượt đăng ký kênh một lượt chia sẻ để kênh mình nó phát triển mạnh lên để mình có cái động lực mà mình mình tạo ra nhiều cái video hữu ích khác để chia sẻ cho anh em xem Xin hãy chào tạm biệt mọi người nhé